చాలా మంది ఏమనుకుంటున్నారు అంటే విశ్వము మన బయట ఉంది అనుకుంటున్నారు చాలా మంది గురువులు కూడా ఇది చెప్పట్లేదు యాక్చువల్ గా యూనివర్స్ అంటే నీ ఆత్మ మ్యామ్ అసలు మేనిఫెస్టేషన్ చేసే విధానం ఏంటి నిజంగా మేనిఫెస్టేషన్ పర్ఫెక్ట్ గా చేశారు అనుకుందాం చేస్తే అది ఎలా వర్క్అవుట్ అవుద్ది వండర్ఫుల్ క్వశ్చన్ విరాట్ సో ఫస్ట్ థింగ్ మనకి కొన్ని బేసిక్స్ తెలియాలి ఓకే ఆ బేసిక్స్ మనం నేర్చుకుందాం ఇవాళ ఒకటి మేనిఫెస్టేషన్ అంటే ఏంటో ఇవాళ తెలుసుకుందాము నెక్స్ట్ యూనివర్స్ అంటే ఏంటో తెలుసుకుందాము లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఏంటో అంటే కూడా తెలుసుకుందాం బికాజ్ ఈ మూడు అనేది ఇంపార్టెంట్ ఒక మేనిఫెస్టేషన్ ప్రాసెస్లో ఫస్ట్ థింగ్ యూనివర్స్ యూనివర్స్ అంటే ఏంటి యూనివర్స్ అంటే ఏంటి మీ ప్రకారం మనం నివసిస్తున్న ఈ గ్రహాలు ఈ సోలార్ సిస్టమ్ అంతా ఉన్న ఒక ప్లేస్ అని చెప్పవచ్చు యా విశ్వం అంటారు కదా తెలుగులో సో విశ్వం అని అందరూ అనుకుంటారు ఇంకొంతమంది ఏదో గాడ్ అనుకుంటారు గురువు అనుకుంటారు అవును సో ఏదైనా కూడా కరెక్ట్ కానీ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏమి అంటే చాలామంది ఏమనుకుంటున్నారు అంటే విశ్వము మన బయట ఉంది అనుకుంటున్నారు ఇది పెద్ద మిత్ అనమాట చాలా మంది గురువులు కూడా ఇది చెప్పట్లేదు ఒక యూనివర్స్ అంటే అవుట్ సైడ్ అనుకుంటారు యాక్చువల్ గా యూనివర్స్ అంటే నీ ఆత్మ అవును ఇది నేను తెలుసుకున్నాక ఆహా అనిపించింది యా సో యూనివర్స్ అంటే నీ ఆత్మే నీ ఆత్మే దేవుడు నీ ఆత్మే యూనివర్స్ అందుకే మనం ఎప్పుడు కూడా కనెక్టెడ్తోనే ఉంటాం యూనివర్స్తో మన సోల్తో కాకుంటే మన ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది డిఫరెన్స్ ఉంటుంది అది మనం మాట్లాడుకుందాం ఓకే ఫస్ట్ అయితే యూనివర్స్ అనేది క్లియర్ అయింది కదా సో మన సోలే ఎందుకంటే వీఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ యూనివర్స్ కదా నువ్వేమి బయట ఉంటున్నావా యూనివర్స్ బయట ఉంటున్నావా లేదు సో యూఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ నేను పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ ఈ చైర్ టేబుల్ కెమెరా ప్రతిదీ కూడా ఇందులో పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ సో మనం అది పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ని కలిపి ఏమంటున్నాము అంటే యూనివర్స్ అంటున్నాం సో వీఆర్ ఆల్ కో క్రియేటింగ్ దిస్ ఇది ఊరికే అలా జరిగిపోదు ప్రతిదీ కూడా మన లైఫ్లో ఎలా అంటే మనము క్రియేట్ చేస్తుంటుంటాం అది క్రియేట్ చేసేది ఏమి అంటే మనం ఏదైతే కోరుకుంటామో మన యూనివర్స్ మన సోల్ అది మనకి తీరుస్తుంది అనమాట అందులో కొన్ని రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ అవన్నీ ఉన్నాయి అవి మనం చెప్పుకుంటాం ఓకే ఫస్ట్ థింగ్ యూనివర్స్ ఈజ్ క్లియర్ నెక్స్ట్ థింగ్ మేనిఫెస్టేషన్ మేనిఫెస్టేషన్ అంటే ఏమి అంటే మనం ఏదైతే అనుకుంటామో అది సాధించిన సాధించడం అంటారు లెట్సి నేను ఒక నాకు కార్ కావాలనుకుంటాను ఓకే ఇద టాటా నెక్సాన్ ఆరెంజ్ కలర్ కార్ కావాలి అనుకుంటాను సో నేను అది కావాలి అని నేను ఒక గోల్ పెట్టుకొని తర్వాత నాకు ఆ ప్రాసెస్ అంటే అది రీచ్ అయిపోయాను నేను అంటే ఏమంటారు నేను అది టాటా నెక్సాన్ కార్ కావాలనుకున్నాను మేబీ నాకు వన్ మంత్ లోపల మేబీ నేను తీసుకురావచ్చు లేదంటే నాకు ఇంకొకరు గిఫ్ట్గా కూడా ఇవ్వచ్చు మొత్తం మీద అది నాకు వస్తే నేను ఏదైతే కోరుకున్నానో అది నా చెంతకు వస్తే దాని మేనిఫెస్టేషన్ అంటారు అంటే నువ్వు అనుకున్నది దాని సాధించిన తరువాత సాధించడం వచ్చిన తర్వాత దట్స్ వాట్ వీ కాల్ ఇట్ అల్స్ మేనిఫెస్టేషన్ యు గోడ్ ఇట్ రైట్ ఓకే సో ఇప్పుడు మనము నేను మేనిఫెస్ట్ చేయాలి మేనిఫెస్ట్ అంటే కోరికని సాధించుకోవడం సో ఇప్పుడు మనం ఏమన్నా మేనిఫెస్ట్ చేయొచ్చు సో లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ద్వారా హెల్త్ మేనిఫెస్ట్ చేయొచ్చు మందులు లేకుండా ఆరోగ్యం చేసుకోవచ్చు తర్వాత రిలేషన్షిప్స్ని హ్యాపీగా చేసుకోవచ్చు అంటే ఏదైనా బ్రేకప్ ఉంది ప్రాబ్లమ్స్ ఉంది దాన్ని మనం బెటర్ చేసుకోవచ్చు అప్పులు పాలైనారు వాళ్ళు అప్పుల నుంచి బయటపడవచ్చు డబ్బులు సంపాదించుకోవచ్చు ఉద్యోగము వ్యాపారము ప్రతి దానికి కూడా లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ వర్క్ అవుతుంది సో లెట్స్ అండర్స్టాండ్ ది లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఇక్కడ లా అంటే ఏంటి అది జరగాలి యూనివర్స్లో ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ద లా ఓకే అండ్ లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ అట్రాక్షన్ అంటే ఏంటి ఆకర్షణ ఆకర్షణ సిద్ధాంతం అంటారు తెలుగులో సో ఈ ఆకర్షణ సిద్ధాంతం ఏంటి అంటే ఇప్పుడు మనం ఒక ఐస్కాంతం పెట్టి అక్కడ ఒక మెటల్ పెట్టాము అంటే అది లాక్ ఉంటుంది సో సేమ్ వే ఇక్కడ మనకి మనం కూడా ఒక మ్యాగ్నెట్ సో కొంతమంది ఏంటి అంటే పీపల్ ఆర్ మ్యాగ్నెట్ ఫర్ ప్రాబ్లమ్స్ యుఆర్ మ్యాగ్నెట్ ఫర్ వాట్ చాలామంది ఏమి అంటే they are magnet for problems money problems idu oka balbon moment nijanga because nu oka ice kantham laga nee jeevithamlo em undo adi chusam ante nee kartham ayipothadi nu vem magnet anesi chaala mandi enti money issues tho suffer avutu untaru so they are magnet towards the problem and inkontha mandi em avtaru ante relationship problems untadi 
సో దే ఆర్ మ్యాగ్నెట్ టువర్డ్స్ రిలేషన్షిప్ ప్రాబ్లమ్ ఇంకొంతమంది హెల్త్ ఇష్యూస్ ఉంటుంది దే ఆర్ మ్యాగ్నెట్ టువర్డ్స్ ఇల్నెస్ కానీ నీకు ఒక సంపద కావాలి డబ్బులు కావాలి అంటే యూ షుడ్ బికమ్ అ మనీ మ్యాగ్నెట్ ఒక నీకు ఒక లవ్ కావాలి అంటే యూ షుడ్ బికమ్ అ లవ్ మ్యాగ్నెట్ ఇది మనం ఎప్పుడైతే దానికి అనుగుణంగా అలా అవుతామో అప్పుడు మన మనీ వస్తుంది లవ్ వస్తుంది హెల్త్ వస్తుంది మనం ఎప్పుడైతే లేని దాని మీద ఫోకస్ చేస్తామో ల్యాక్ అంటే నాకు అప్పులు ఉంది అప్పులు ఉంది అప్పులు ఉంది అనేసి లైక్ అట్రాక్ట్స్ లైక్ అంటారు లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్లో అంటే నువ్వు దేని అయితే నువ్వు అదే పనిగా ఆలోచిస్తున్నావో దేని గురించి అయితే అదే పనిగా ఫీల్ అవుతున్నావో అదే నీ జీవితంలోకి వస్తుంది వాట్ యూ థింక్ వాట్ యూ ఫీల్ అండ్ వాట్ యూ బిలీవ్ నమ్మకం కూడా ఇక్కడ చాలా ఇంపార్టెంట్ మన లైఫ్ అంతా కూడా ఈ నమ్మకాల మీదనే ఆధారపడిపోతూ ఉంటుంది సో నువ్వు ఏదైతే నమ్ముతావో అదే నువ్వు అవుతావు ఎద్ భావం తద్భవతి అర్థమవుతుందా విరాట్ నీకు మన ఆలోచన మనం ఇవన్నీ అనుకుంటామో అది మనం అబ్సల్యూట్లీ సో ఇది అన్నమాట మనకి ఈ మూడు బేసిక్స్ తెలిసిన తర్వాత మనకి మేనిఫెస్టేషన్ అనేది చాలా ఈజీగా జరుగుతుంది అంటే నువ్వు కోరుకుంటావు నీకు ఒక రిక్వెస్ట్ పెడుతున్నావు ఇప్పుడు నేను నాకు అమెజాన్లో ఒక షర్ట్ కొనాలి అంటే నేనేం చేస్తాను అమెజాన్ సైట్లోకి వెళ్తాను నాకు ఏదైతే కావాలో సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను ఆర్డర్ ప్లేస్ చేస్తాను ప్లస్ పే చేస్తాను అది ఇంటికి వస్తుంది సో మనం ఇక్కడ ఆర్డర్ పెట్టేటప్పుడు నమ్మకంతో పెడతాం అంతేగాని అది వీడు డెలివర్ చేస్తాడా లేదా అనేది ఉండదు కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటుంది అంతేగాని మనము ఒక ఇవాళ ఆర్డర్ పెట్టాను వాళ్ళు ఫోర్ డేస్లో ఇస్తామంటారు నేను రేపు పొద్దున కాల్ చేసి నాకు ఇప్పుడే కావాలి ఇవ్వు అంటే ఇవ్వరు ఆ టైంకి అది వస్తుంది సేమ్ వే ఇక్కడ కూడా మనము మన కోరికని అనుకోవడం అనేది ఒక అమెజాన్లో ఆర్డర్ పెట్టడం లాంటిది సో అది ఖచ్చితంగా డెలివర్ చేస్తుంది బట్ నువ్వు నమ్మాలి నువ్వు నా దానికి నమ్మాల్సినవి పనులు అన్నీ చేయాలి ఇప్పుడు నాకు కార్ కావాలంటే దానికి కావాల్సిన డబ్బు ఏంటి నేను అరేంజ్ చేసుకోవాలి లేదంటే వర్క్ చేయాలి ఏదో ఒకటి చేసినప్పుడు అప్పుడు మనం డెఫినెట్గా అనేది అంటే ఆ నమ్మకం బిల్డ్ అవ్వడానికి ఏ స్టెప్స్ అయితే కావాలో ఆ పని చేయాలి సో ఇప్పుడు నా కార్ కావాలని నేను ఏం చేయాలి మేబీ నా బిజినెస్లో నుంచి కొంచెం డబ్బులు అనేది అందులో నుంచి పెట్టాలి లేదా ఇంకా జాబ్లో నుంచి ఎట్లనో సో అలా మనకి డబ్బు అరేంజ్ చేసుకోవాలి ప్లస్ నేను దాని మీద రీసెర్చ్ చేయాలి నాకు ఎలాంటి కలర్ కార్ కావాలి ఎంత మోడల్ ఏ మోడల్ కావాలి ఇలాంటివన్నీ నేను చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే నా ర్యాస్ అంటే నా బ్రెయిన్లో ఇప్పుడు రెటిక్యులర్ యాక్టివేటింగ్ సిస్టమ్ అనేది ఉంటుంది సో మనం దేన్ని అయితే ఫోకస్ చేస్తామో అది మనకి తెస్తుంది సో ఇప్పుడు నాకు డబ్బు కావాల్సిన ఆ కార్ కావాల్సిన డబ్బుల్ని ఎలా అరేంజ్ చేయాలని అదే పనిగా నా బ్రెయిన్ ఆలోచిస్తుంది ఓకే ఇంత ఇంత ఉంది ఐదు లక్షలు ఉంది నాకు ఇంకొక ఇంకొక నాలుగైదు లక్షలు కావాలి ఎక్కడ కావాలి నేను ఏదో మా ఫాదర్ని అడగాలి నా బ్రదర్ని అడగాలి ఇలా థాట్స్ వస్తూ ఉంటుంది సో సమ్ హౌ ఆ డబ్బులు అరేంజ్ మనకి లైఫ్లో అవుతుంది మనకి ఏది కావాలంటే కూడా అలా కోరికని మనం సాధించుకోవచ్చు అనమాట ఇది ప్రాసెస్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మ్యామ్ అంటే ఓన్లీ ఈ వర్క్ సెషన్స్ లో మాత్రం చెప్పే ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా మా కోసం ఇక్కడ మీరు షేర్ చేసుకున్నారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మ్యామ్ సో ఇలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ మ్యామ్ చాలా రేర్ గా మీకు చెప్తూ ఉంటారు ఇలాంటి వీడియోస్ లో బట్ మన కోసం సెషన్స్ లో చెప్పే వాల్యుబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఇక్కడ చెప్పడం జరిగారు అయితే మరి ఇలాంటి నాలెడ్జ్ ఇంకా మీరు తెలుసుకోవాలనుకుంటే మీరు చేయాల్సిన పని కామెంట్ సెక్షన్లో ఉన్న గూగుల్ ఫామ్ని అయితే ఫిల్ చేయండి మీరు అది ఫిల్ చేయడం ద్వారా మీకు మ్యామ్ కండక్ట్ చేయబోయే వర్క్షాప్కి ఒక ఫ్రీ కన్సల్టేషన్ అనేది దొరుకుతుంది అనమాట సో మీరు ఫ్రీగా అందులో పార్టిసిపేట్ చేయొచ్చు కేవలం మీ డీటెయిల్స్ పెట్టి అందులో ఎన్రోల్ చేసుకోవడం ద్వారా సో ఇంకెందుకు ఆలస్యం ప్లీజ్ డూ ఇట్ సో వచ్చే ఎపిసోడ్లో మళ్ళీ కలుద్దాం థ్యాంక్ సో